Jenifa ni binti ambaye alikuwa keshi yeye na familia yake. Familia ya mzee Joel. Jenifa alikuwa ni mtoto wa kipekee kwao. Jenifa alikuwa na masaki katika jiji la Dar es Salaam. Kwao palikuwa ni maisha safi. Maisha mazuri. Kwa kifupi palikuwa ni pakishua. Jenifa alikuwa ni mwanafunzi wa ICT yani Information, Communication and Technology katika chuo kikuu cha Udism. Jenifa alikuwa hajawahi kuingia kwenye mahusiano yoyote yale katika kipindi chote cha maisha yake. Hakuwahi kabisa. Siku moja Jenifa alikuwa yupo yeye na rafiki yake. Rafiki yake alifahamika kwa jina la Recho na pia walikuwa na rafiki yao mwingine aliyefahamika kwa jina la Jack. Walikuwa kijadili kuhusu masomo yao. Jack alileta story. Akasema hivi jeni unamwelewa yule teacher Alex. Akija hapa Miss Joel, Miss Joel mpaka kero darasani. Jeni alicheka akasema Yaani ule saa ananishubikia mimi. Hata kumpenda simpendi. Kwanza ujana wake kala na nani? Alafu uzi wake aje kwangu. Recho na pia lidakia. Akasema, "Jeni, kwani wewe hutaki masponsor?" Aliuliza hivyo. Akasema, "Mimi babangu mwenyewe ni sponsor tosha." Amna wanaume kunidanganya. Hakuna mwanaume kunidanganya hapa chuo. Alisema hivyo Jenny. Jaki akamuliza Jenny. Hivi utakuja kupenda kweli wewe? Jenny akasema Mimi huyo siwezi kuja kupenda. Na sijui hata nimpende nani. Wanaume wenye vichwa ngumu hapa hapana ise. Recho akaingiza maneno akasema Sawa. Siku moja utakuja tukupenda na utalizwa ile mbaya. Kama kile kitabu cha Justinia na Tohan ahadi iliyopotea. Shauri yako. Jenny ambeni Jennifer alicheka sana akasema Mtunzi uko kitabu alikuwa ni tina eh <laughs> Mimi siwezi kunasa vile Jack akamaliza kwa kusema shauri yako ongea tu maneno hayo Nam Mara kidogo kuna mkaka alikuja akifahamika kwa jina la Jimmy Jimmy alikuwa ni kijana mpole sana na mtu mwenye kujali sana. Na alikuwa ni kichwa cha darasa. Mzuri darasani Jimmy. Jimmy alianza kuwasabai mambo zenu orembo huko akiwa pa mikono. Wenzake walikubali kumpa mikono. Kimbembe kilikuwa kwa Jenny. Jenny aligeuka pembeni. Jimmy ilibidi awe mpole tu. Akamwambia Nina mwongezi na wewe. Jenny akamwambia Jimmy, "Ongea hapa hapa shida yako." Alafu kimaliza, "Unaweza kwenda. Una ni kiarufu mbaya mdomo." Jimmy alibaki kumwangalia tu. Kiukweli nyodo alizonazo Jennifer, mkaka wa watu ilibidi aage na kuondoka. Recho alimwambia Jennifer, Ujue Jimmy anakupenda sana wewe. Ila ujue tu. Unadhani kwa dunia hii utampata mwanaume kama Jimmy? Jenny akasema aende zake kule. Akapenda maskini wenzake. 
kwanza mtu mwenye ana kigari kimoja tu. Anipende mimi mwenye magari zaidi ya kumi. Wenzake na Jenny walibaki kuangaliana tu. Kweli mchego nazi hupata koroma. Muda wa darasani ulifika na Jimmy masikini ya Mungu aliwahi kutahirisha viti akatayarisha kiti chake pamoja na cha Jennifer. Alichukua ruhusa yake na kumfutia ile kija akae hapo. Jennifer alinge darasani kwa mbwembwe sana. Nafasi ziliisha za kukaa. Cha kushangaza hakwenda kukaa kwa Jimmy. Alimpa mtu hela akakae pale wabadilishane sehemu. Jimmy alumia sana akajisemea Najua sina thamani sana kwa kojeni. Ila kaa ukijua nakupenda. Japo wewe una uwezo. Na mimi sijakupendea mali zenu na wala atasifikiri kuhusu mali zenu. Jimmy siku hiyo aliumia sana. Na hata kipindi darasani hakuweza kuelewa vizuri. Muda wa kutoka Jimmy alimfuata Jenny na kumomba msaidie begi hadi parking ya magari. Matuko yake Jenny alimfukuza. Alimsukumiza huko. Akamwambia unadhani una hadhi ya kubeba begi? Begi langu mimi? Kwanza toka huko. Jennifer hakuishia hapo bali alimtemea na mache Jimmy. Alimtemea na mate. Jimmy ilibidi tu aondoke zake huku akiwa kajishika mikono kichwani masikini ya Mungu. Jimmy alibaki tu kusema, "Ama kweli mapenzi ni uchizi nimeamini." Aliingia kwenye gari yake Jimmy na kuondoka. Ilifika asubuhi muda wa chuo alijiandaa kwenda zake chuo. Kama kawaida yake mkaka wa watu alimfuata Jenny ili amsalimie. Jimmy alimkuta Jenny akiwa anapiga story na wenzake huko akicheka kweli kweli. Jimmy alisogea mpaka pale. Akamwambia, "Habari zenu wa lembo?" Wenzake wote walijibu poa. Kasoro Jenny tu. Aliweza kumfokea hivi wewe uone wanaume wenzako mpakoje kwa girls au nataka tukuitaje sio ridhiki sio ndio Jimmy ilibidi mwambie Jenny kelele basi kwani mimi kosa langu ni nini kuja kuwasalimia au kosa langu ni nini Jenny akasema sitaki na sikupendi wewe na marufuku kunipata pata toka toka mwanaume mnukajasho wewe Jimmy aliondoka zake akiwa na machozi akimtoka. Wenzake wakiwa wanamcheka sana. Wakamwambia tatizo Jimmy umezidi kwa kinganganizi. Demo akutaki. Achana naye. Unamngangania wa nini? Yeye yeah, amekuwa nani mpaka umnganganie? Jimmy ilibidi aondoke zake tu huku machozi akimtoka kwa kuibishwa na jeni. Yaki ilibidi amwambie Jenny. Sio vizuri. Mkaka watu namdhalilisha sana. Jenny alimjibu Jaki na kumwambia una huruma eh? Mm? Una huruma na utu, si ndio? Mfate wewe Jimmy. Mfate. Akakunulia chai. Mimi sitembei na marafiki mabwege mabwege kama wewe. Jenny alimchukua Rachel na kuondoka akamwacha Jacky akiwa anajisemea tu kweli umaskini huu tunazalilishwa hivi hivi huku tunajiona Jenny akawa anazungumza na Rachel yani ile Jimmy silipendi hata kulisikia kwanza linanuka nuka tu mimi silipendi Rachel akamwambia Jenny Sio vizuri hivyo. Mkaka watu wanakupenda sana wewe. Ujui tu. Na mbona hensa mwile kaka? Na kichwa cha darasa. 
hajawe kushuka kwenye namba mbili. Rachel alivyosema hivyo, Jane akasema, "Nao umeanza eh?" "Hivi nyewe maskini. Huyo mnuka mikojo anawapa nini?" Rachel akamjibu Jane, "Lakini wewe mbona una tabia chafu hivi na una sura nzuri?" Jane akasema, "Kwa hiyo umeamua kunitokana?" Asante. Alibeba vitu vyake Jane na kuondoka. Jane alienda kwa wadada watatu walikuwa kisoma wote ICT. Wazee wa kudanga chuo. Stare na wanaume ndio vitu vyao. Aliwasalimu mambo zenu na kukaa. Taima nilitikia poa mtoto wa kishua. Tuambie. Na kuona leo umetufata wazee wa viwanja. Jennifer akasema wale wengine wa shamba eti mimi sipendi kuongozana na mijitu ya haieleweki eleweki. Alisema hivyo Jenny. Lakini Feti alionekana kumkaribisha Jenny akamwambia karibu lakini sisi tunaondoka hivyo. Si unajua yule teacher wa database anatupania eh? Si tunaondoka. Jennifer akasema na mimi simpendi yule teacher. Subiri niondoke zangu mimi. Akawauliza mnaelekea wapi? Doris akamwambia tunaenda samaki samaki kama vipi tuongozane na gari yako. Jennifer akasema okay basi, njoeni tupande, twende ni huko samaki samaki. Kweli walipanda gari mpaka samaki samaki walifika na kukaa huko akiagizia misosi misosi na wanaume zao bwana. Duli alikuwa ni mmoja wa wanaume ambaye wanapenda sana bata. Anapenda sana piskali na hajawe kuziacha salama. Duli alimfuata Jennifer na kuanza kumshikashika mambo mrembo. Jennifer alimtoa mkono na kuwa mkali akamwambia niache mpumbavu wewe. Duli akamuliza fe huyu wa wapi huyu? Mbona mkali hivi? Fetch akajibu huyo ni mtoto wa gitikali. Naenda naye taratibu. Huko akinywa wine. Jeni ilibidi waangalie tu wenzake. Wakicheza na wanaume pale, kukata mauno kama yote, Dule alimfuata tena Jeni na kumshika mkono. Safari alimshika kwenye paja. Jeni ilibidi awe mpole tu. Akawa anamwangalia Dule anataka kufanya nini. Dule alichukua pombe na kumnyosha glasi nzima. Jeni akasema, "Chungu mbona?" Feti akamwambia kunywa au tuzoea tu kidogo kidogo. Jeni siku hiyo alikunywa na kulewa chakali. Alibebwa na duli hadi kwenye gari. Alivuliwa nguo zote na kufanya kuingiliwa kimwili bila hata kupenda. Huku akiwamelewa. Kwa upande wa Jimmy alipata wasiwasi. Hakumuona Jeni darasani. Ibli toke akauliza kina Jack. Mambo zenu wa Rembo. Jack akasema poa, "Fadhali Jim umekuja. Unielekeze jinsi ya kutengeneza kodi maana mimi naona maruweru wetu." Jim akasema, "Okay. Sawa Rembo zangu." Alichukua na kuanza kuwafundisha. Recho akasema, "Jim, wewe kichwa namba moja hujawahi kuachia. Unasumbuliwa na mapenzi." Yeni ningekuwa mimi ninge disco. Yaki alicheka kwa maneno hayo ya Recho. Akasema <laughs> Sijisho gaitu na tatizo gani? Mungu anampa mwanaume mzuri kichwa eti anamwacha. Ndio hapo Jimmy alipopata nafasi ya kumuulizia Jeni akasema kwani leo yuko wapi maana sijamuona darasani kwenye kipindi cha database. Jaka akasema ehe kapata marafiki wapya. Sisi wa shamba katuache akaenda kwa wajanja. Jimmy ilibidi aulize kwa wajanja. Kwa wajanja kina ndo nani? Yaki akasema si wa kina Fei. Jimmy alivyosikia vile machozi yalimtoka maskini. Sema alijikaza tu kwa sababu alikuwa anajua tabia za kina Fei. Jimmy 
ilibidi wafundisha haraka haraka na kuaga kisha kaondoka. Alingia chumbani na kuanza kulia. Jamaa alikuwa analia sababu ya mapenzi. Jennifer, kwa nini unatembea na wale? Hmm? Utaanza kubadilika Jennifer. Mimi nakupenda sana wewe. Jimmy alilia sana maskini. Hadi kudiskasi hakuenda tena. Rafiki zake Frank Jonathan walienda kumwamsha. Oh, Wa teacher teacher amka tunzetu bwana discuss time now. Jimmy akasema siendi kokote kule na umwa mimi. Kwa mara ya kwanza Jimmy mapenzi alianza kumvuruga kiasi cha kuanza kuzembea kwenye swala zima la masomo. Jimmy kweli alivuta shuka na kulala. Wenzake wakina Jonathan na Frankie wakamwambia yani Jennifer ndo kakupa homa kabisa mshikaji. Jennifer mwenyewe hana akili sana vile. Kwanza jeuri. Jimmy ilibidi waulize marafiki zake memaliza au bado mnaendelea kuongea. Frank akasema tayari tumemaliza. Jimmy akawaambia okay. Mnaweza kwenda darasani. Alichukua earphone zake na kuweka masikioni. Wakina Franki walibidi tu aondoke. Kufika nje wache wacheke. Walicheka sana mpaka kakaa chini. Jonathan alianza kwa kumwambia Franki. Franki, mbona ndugu yetu atakufa sasa? Anaumwekesa mapenzi. Huyo mwanamke mwenye kwanza mashauzi. Pili akili hata hana. Tatu, sio mzuri. Franki, akasema, Jonathan, kufa hafi ule jamaa. Ila chamota atakiona. Kapenda pale kwenye kichwa box. Mimi na yule demo wazazi wake walionga baraza. Ndio bwana alifaulu. Ila hivi vya singeweza kufaulu yule. Hmm. Alafu kweli Franki. Dobana afatiri masomo kazi kubadilisha nguo na magari. Unajua Jimmy kapatikana. Bora tange mpenda chizi la suredem. <laughs> Jonathan ila kweli. Angalia Jimmy anacho kudiscuss. Analala ila sema yule kacha njia akili. Iga wewe ufe. Unajua yule Jimmy hata siposoma linafaulu lile lishikaji. Mwanangu mm. mm. ni gege vitu alafu ni feri. Mzee ataninyonga. Ele zenyewe zile za kukopa. Alafu kanisomeshe alafu mimi ni gege. Siwezi kulala mzee. Jonathan na Frankie walienda zao darasani kwa ajili ya discussion za kimasomo. Jennifer alikuja kuzinduka usiku baada ya pombe kukata. Alijikuta kwenye gari alivuangalia kuamini macho yake macho yake yalimtoka kujiona kavuli uongozo wote akajisemea kwa hiyo usichana wangu nimetolewa na mtu nisiyempenda Jennifer alianza kulia alichukua simu na kumpigia Doris huko wapi Doris alijibu kwa nyodo ni Podisco night club Jennifer akamwambia njoo nichukue siwezi kuendesha gari Doris akasema hebu acha kujendekeza wewe. Umefanywa kidogo tu nalia. Je, wenzio kwa siku na ume kumi. <sighs> Denifa ilibidi awe mpole sasa. Na kutafuta nani amuombe msaada. Alipiga simu hadi kwa Jimmy. Jimmy alishangaa. Kuna namba ngeni naita. Jimmy ilibidi aipokee. Hello? Hello? Hello. Jimmy alisikia sauti ya kike kwenye ile simu. Jimmy ilibidi amuulize, "Wewe ni Jennifer?" Jennifer akasema, "Ndio, njoo nifuate mimi niko samaki samaki." Kweli Jimmy alivaa faster faster na kuchukua simu yake, aliondoka kufika kule, alimkuta Jennifer kalewa na nguo zinadamu. 
Jimmy Machozi alimtoka akamwambia jeni umefanya nini hivi lakini wewe Jeni alijibu kwa sauti ya pombe nipeleke roach kwanza nikalale nimechoka Jimmy alimvalisha nguo na kumpeleka lodge kwa ajili ya kwenda kulala Kipindi anataka kuondoka Jennifer Pombe ilibidi atapike usiku ule Usiku kucha Jennifer alikuwa akitapika Jimmy ilibidi abaki kulala naye pale na ilivyofika asubuhi Jennifer aliamka na kumkuta Jimmy kalala kwenye kochi. Jennifer ilibidi amfuate na kumumba msamaha. Nisamee Jimmy lakini pia na asante sana. <sighs> Usijali nipo kwa ajili yako Jenny. Sawa. So, Jennifer alimkumbatia Jimmy. Jimmy alibaki kadua watu akimshangaa. Hivi <sighs> ni pombe au akili zake Alikuwa anajiuliza Jimmy Jennifer alimkumbatia Jimmy kisha akamsukumiza kitandani Jimmy alibaki na shangaa tu Kisha alivua nguo na kumwambia kila siku nilikuwa nakusumbua Leo nipo tayari Jimmy hakuamini macho yake alifurahi. Na kufanya mapenzi na Jennifer. Jimmy alimuomba Jennifer abadilike. Akamwambia nakupenda sana wewe. Na kumbo badilike. Uwe kama mwanamke wa mtu. Jennifer akasema sawa Jimmy. Nitafanya chochote kile utakachoniambia kwanza sasa. Walivyomaliza Jennifer na Jimmy walielekea chuo. Jimmy akiwa na amani, Jimmy akiwa na furaha. Kila mtu kapo mpya jamani, kapo mpya. Wao wow, wamependeza, wow, mependeza. Jack akamwambia Recho Shogak. Hivi Recho. Jimmy atamweza kweli Jennifer na mashauzi yake. Hmm. Sijui. Labda kabadilika sasa hivi. Uwezi kujua kabisa. Recho, labla mwenzangu kabadilika. Maana Jimmy ni mpole sana. Na mwenye di uruma. <laughs> Jaki. Au na umesha mpenda Jimmy. Maana sikuwelewi. Hmm? Sasa kasha penda, kasha penda. Mapen sikelema, ebu muache. Wakila siku Jimmy, Jimmy, Jimmy mpole, Jimmy mpole. Mwana sikuwelewi. <sighs> Recho. Hapana. Aku. Ila Jimmy yuko vizuri. Sema tu alipopenda pale, sijui. Kipindi Recho na Jackie wanazungumza, Jennifer alikuja mpaka pale. Akawashusha, akawapandisha na kwenda kwa kina Faye. Dorisi alivyokuwa mnafiki, alimchanganyikia sana, mambo vipi shoga yangu pole? <laughs> Dorisi, mna tabia mbaya nye? Mna niacha di nimeingiliwa kimwili? Hmm? Eee, sikiliza we, Jennifer. Koma wewe. Kama ungejua tunatabia mbaya usinge tufuata. Apo misikie? Sujume leo? Basi, aishi Dorisi. Nilikuwa na watani ya rafiki zangu, mnisame basi. Usijali. Leo nza kutunatoka hapa, sasa hivi. Wapi tena hiyo? Da live usiku huu. Sasa hivi tunaenda. Alisema Dorisi, Jennifer akasema, "Mm, bibi wangu yuko darasani. Sijui kama atatoka." Hey, Mwenzetu sasa hivi kumbe. Eh? Yaani Okay. Hivi wewe jeni unatoka na ule kitu cha ICT? Eh, hey, Fei, ili nipunguze ubuyo. Ongera mama. Wanawake wengi wanampenda Jimmy. Lakini tafuta mwingine wa bata tu. Na mwingine awe wa nje. Kama sasa hivi tunapotoka, uwezi kumsumbua Jimmy. Ni kweli? Achana na Jimmy. Kwanza Jimmy mwenyewe 
atakubali umtoe darasani aje kutoka out thubutu sawa doris na fei mimi nimewasikia jamani ndio maana nawapenda sana walienda kujitayarisha na waliondoka mpaka maeneo ya kawe Jenifa alibakishwa na vijana tofauti tofauti na kinaduli wa jana. Jenifa alibaki kushangaa. Mmoja alimsogelea Jenifa na kuanza kumshikashika huku akijitambulisha kwamba anaitwa Ochu. Jenifa ilibidi atukubali tu. Mara kidogo Fei na wale wengine walitoka na kumwambia, "Jeni, baki na Ochu. Si tunatoka. Tutakuja kukupitia." Jenifa ilibidi akubali tu. Rafiki zake walitoka. Ocho akaanza, "Jenifa mimi nakupenda sana. Naomba nikubalie nini?" Ocho alisema hivyo huku akimpapasa papasa Jenifa. Jenifa akasema, "Lakini Ocho mimi na mpenzi wangu na nampenda sana kuliko." Ocho aliendelea kumshikashika Jenifa, akamwambia nikubalie mrembo. "Eh, sasa nitakufa mwenzio mimi. Au upo tayari nipe kwa ajili yako." Jenifa alibaki anapigwa na butwa kuna kavuliwa nguo zote na kumwambia acha anashindwa Jennifer alibaki analia tu alijiangalia yuko peke yake machozi yalimtoka Ochu ilibidi afanye kitu alichokuwa anajisikia yeye alifanya naye mapenzi Jimmy kipindi chote hicho alikuwa yupo darasani lakini hakumwona Jennifer alijiuliza Jennifer kaenda wapi Mbona leo darasani hajaingia tena? Ilibidi atoke na kwenda kuuliza Jack na Recho. Akamwambia orembo mambo zenu. <coughs> Kumbe hensa mwa darasa na kichwa. Poa mzima wewe. Mungu anasaidia niko poa. Ah, uh, eti mrembo wangu mmemwona iko wapi? Nani wewe? Ah, mimi na mrembo mwingine zaidi ya Jennifer jamani. <coughs> Kauliza mashoga zake sisi hata tujui. Rafiki zake. Wakina Fei ndio. Ndio kaulize. Jimmy alivyosikia wakina Fei, macho alimtoka. Huku akikumbuka tukio la jana yake. Macho alimtoka Jimmy. Jimmy alichukua simu alimpiga Jennifer hakupokea simu ilikuwa inaita tu Jimmy ilibidi awaage kina Jackie na kondoka zake eneo lile <laughs> Maskini Jimmy unajua mimi namuonea huruma hmm? angalia anavyojali hmm. Alafu mkaka watu ni mzuri Ila Jennifer nilipumbavu Alisema Jack na Rachel kwa dakika. Kweli penye miti mingi hapana wajenzi. Ndio Jennifer atajutia baadaye shauri yake. Alisema Rachel na Jack kwa dakika. Akasema afadhali angekuja kwangu tu. Anifundishe kodi hadi nizijue vizuri. Jennifer. <laughs> ah ah. Sijui. Yule kwao hela zipo. Ndio maana anafanya mchezo na elimu. Recho akasema sisi masikini subiri tusome hadi elimu. Iseme nimewachoka jamani. Maana nalipiwa ada na kijiji hapa. Kwa hiyo nikimwiga Jennifer itakula kwangu. Baada ya kusema maneno hayo Recho, Jackie naye akasema ila kweli. Alafu Jennifer kashajua utamu wa muhogo. Subiri ale tu. Ale miogo mpaka basi. <laughs> Jackie kuna muda mihogo mingine michungu, mengine migumu, mengine chelema. Atajua mwenyewe na maisha yake. Jimmy aliviondoka pale kwa kina Jack aliamua aingie hostel kulala. Lakini hakupata usingizi zaidi ya kulia tu na kuanza kumfikiria Jennifer wake. Jimmy akawa anajiuliza Jennifer kwa nini unanitesa mimi? Kwa nini ukiingia darasani? 
Kwa nini simu yangu pokee? Ah. Jennifer. Basi ndio uliniahidi kwamba umebadilika my love. Jimmy aliumia sana. Aliumia sana. Na hiyo unafanya hivi kwa sababu unakupenda. Jennifer nakupenda sana wewe. Niamini kwamba upo peke yako katika moyo wangu. Jimmy aliongea huko kilio maskini ya Mungu. Ale mwalale tu. Jennifer naye alipomaliza kufanya mapenzi na kijana Ocho, alichukua simu yake na kuangalia Mr. Cole. Alikuta Mr. Cole kama tano za Jimmy. Una ikashanza kunifuatilia. Simtafute wala nini? Najua ataniuliza tu sio kuna darasa leo. Kwa nani huyo? Ah, mwanaume mwanaume wangu huyu. Sema kichwa sana. Apendi bata ndo muda wote kusoma tu mpaka kero. Kwa nini wewe upendi au? Ana nyuzi. Anayuzi sana. Mtu mdo otu kusoma kusoma tu kama nasume kijiji. Basi mrembo. Usiongea di sura ijikunje. Uki isikia unahamu njoo geto sawa. Sawa ni mekuelewa. Ocho wali wapigia simu marafiki zake. Warudi. Ili wa mchukue. Wakarudi na kumkuta jenifa kapaka ya tona ocho. Pea kauliza salama jamani hapa. Ocho wakasema salama kabisa wakubwa zangu. Doris akasema amna usalama wote hapa. Kwa ocho, he, lazima akapita tu na mtu. Jennifer alibaki kuwaangalia tu wenzie. Kisha akawaambia, "Naomba nitondoke tu jamani, si tayari?" Faye akasema, "Kesho weekend inaanza nani arudi hostel? Nenda tu mwenzetu." Jennifer akasema jamani nyie. Kwa hiyo mnanifukuza mimi, si ndio? Na mimi siendi kokote kule. Okay. Basi, kabadili nguo tunde klabu, si tayari ya punzako. Walikuwa mevavi bukta, kama mahakaba unavyova. Jennifer alingia ndani na kuvaa mara kidogo, anaona simu inaita. Alisoma jina, akaona ni jimi. Ilibidi ya poketu. Hala, e eh, uko wapi? Kwa hiyo mimi naitu uko wapi, sindi we? Sinakuliza. No mami ni same. Sema sija kuona class leo. Ukisoma inatosha. So lazima watu tusome. Mimi sijaje kusoma. Nimekuja kukua tu hapa. Umeelewa eh? Ivo na nipende kweli mimi Jennifer. Jennifer alipoliza ile swali alimwa kukata simu. Una jipi wewe kila siku unanipenda mimi unanipenda. Sijui nimpende nani sasa hapa. Eh. Alivaki miniisha yake vizuri sana na kutoka zake nje. Jimmy alikuwa mtu kulia sababu ya mapenzi. Mapenzi alimtesa sana na kumsumbua. Hakuweza hata kusoma vizuri maskini ya Mungu. Marafiki zake wawili walimonia huruma. Jonathan na Frank ilibidi wamuite kwanza. Kabla hawajamuita Jimmy Jonathan alimuita Frank kwanza wajadili kuhusu wamsaidie vipi rafiki yao Jimmy. Jonathan. Ah. Nimekuja kukusikiliza wewe mzee. Niambie. Frankie Umona kitu kimelala. Tunafanyaje? Na huyu ndo tunamtegemea rafiki yangu. Hmm. Jonathan. Wiki ijayo ndo testi. Testi na nukia. Yaani sijui Jimmy atajaza nini. 
Hivi kwa nini Jennifer anamtesa rafiki yetu? Franky. Achana ule demu. Nasikia mikuwa cha wote. Kila mtu akitaka kupita nae, tuende. Jonathan, nimeona sikendo za kile demu mtandaoni. Kapigo picha za utupu lafiki yangu. Eh, sinambia mtuto wa kishuwa na pigo picha za utupu mwanangu. Da, kumbe jenifa mikuwa hivi eh? Jonathan, wea chatu. Mina mwenye uruma ndugu yetu uyu Jimmy. Ata kuja kupata magonjwa ya zina. Shauri yake. Franky. Usiseme shauri yake. Tufanya kitu. Tumtenganishe na ule demu. Tumusedia rafiki yetu. Walikubalia na sawa sawa. Na kunele rasani kwa jile kujisomea. Na kujandaa. Na testi yao. Jennifer alitoka na wenzake huku akiwa uliza ochi yuko wapi. Faye akajibu ochi wa nini sasa? Unamuulizia hapa ochi 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 wa nini? Au kwa kunogesha nini? Jennifer akasema amna. Yule si mmeniambia atakuwa wa mitaani sasa. Ndio maana namuulizia. Dorisa akamwambia mtuende bwana. Kile kituo cha magari au treni kina abiria wake wapya. Uwezi kumkuta abiria wa masaki upande naye hadi mwisho wa gari. Hiyo na kwaga mara chache sana. Fei, akasema eh, ndo habari ya mjini. Kato kutafutia watu. Na uanze kuomba hela. Sio tu tu bulubure, acha ubulubure. Cha bulubure ni kabuli tu. Jennifer akasema ndo maana nawapenda sana rafiki zangu nyie, mnanifundisha kuacha kumtegemea baba na maisha. Asante sana. Walichukuana mpaka klabu ilipo magomeni waliagiza wine na kuanza kunywa Jennifer alikuwa ameshaanza kuzuia pombe walikunywa na kuanza kucheza mziki mara ghafla kuna wakaka walikuja na kuomba wacheze nao ilibidi wakubalie Fay alimfuata Jennifer na kuongea naye alimuita pembeni ndugu yangu mtu akikuomba kulala na wewe mwambie pesa alafu nenda naye usimpe bure bure sawa Jenifa akasema usijali baby, mimi tena nitafanya. Ili niache kumtegemea baba. Basi warirudi na kuanza kucheza naye mziki. Jenifa alichukuliwa na yule mkaka aliyekuwa akicheza naye mziki na kupelekwa rojini. Dorisa alichukua simu yake na kukuta katumiwa picha za utupu za Jenifa na Ocho. Dori alifurahi sana na kujisemea utakoma sasa. Nataka ni kuumize wewe ulie kama fei alivyolia mwanzo na kuchukua picha kumtumia Jimmy. Jimmy alifungua simu yake na kukuta picha za mwanamke wake. Alipoangalia alikuta SMS chini ikisema chaguo ulilichagua. Angalia linavyokuumiza sasa. Jimmy angalia unavyoteseka kwenye mapenzi yako. At least ungemchagua fake kumweka moyoni mwako. Kuliko yule shetani ambaye anakupa maumivu kila wakati. Mchague fake ambaye mwenyewe anakujali na anakuthamini pia. Nakuomba sana Jimmy mpende fake ambaye anatambua thamani yako Jimmy. Yupo lazima kufanya chochote kile sababu yako. Anakupenda sana. Fake ni mwanamke aliyetokea kukupenda sana Jimmy tangia shule sekondari hadi chukiko lakini Jimmy hako tayari kuwa na mahusiano na mwanamke yeyote yule Jimmy alivyoingia chukiko alijikuta kimpenda sana Jennifer na kuna malengo na Jennifer hadi ya kuja kumoa Fei aliumizwa sana kwa kile kitendo alikuwa ni mtu kulia muda wote kwa sababu Jimmy alikuwa kimpenda sana lakini Jimmy hakulijali hilo Jimmy alimchukulia Fei kama rafiki yake tu na ambaye walisoma wote tangia shule. Fei mapenzi alimtesa. Akawa hana raha ya kusoma. Tena endapo pale alipomwona Jimmy, akimwona Jimmy akifuria sana elimu yake. Akaamua kumwacha yeye darasani 
mwenyewe akaingia mtaani ili asimone Jimmy ndo akakutana na mrembo Dorisi Dorisi naye kwa sababu hapendi kusoma basi waliungana na kuwa marafiki Jimmy baada ya kupata ile SMS ilibidi aanze kulia kwanza alilia sana akasema maskini ya Mungu mimi Mungu ananipa mitihani sijui nimpende nani Jimmy alichukua simu yake na kumpigia Fei Fei alipokea simu mambo Jimmy Jimmy akasema sio poa sana Wai hauko poa unaumwa au vipi <sighs> Hukumu ilionipa mimi ni zaidi ya ugonjwa kwangu <laughs> Hukumu gani Fei alicheka na kujidai kama hajui kitu. Jimmy alijibu hukumu ya kumwibia mtu maisha yake. Fei alicheka kwa dharau, akamwambia, "Nani ameharibu maisha yako?" Hmm? <sighs> Jennifer na mimi hapa. Lakini wao walivyoharibu maisha yangu. Angalia leo sipo darasa ni na ulioni hilo, si ndio? Kwa hiyo naona kama mimi nimeharibu tu maisha yako na maisha ya Jennifer. Uangalie maisha yangu. Hukumu ulionipa mimi huioni, si ndio? Mbona mimi sijamuita Jennifer? Jennifer kaja yeye mwenyewe. Fei alikata simu. Huku Jimmy akiwa anajiuliza, nani kamtuma mpende Jennifer? Jimmy alikuwa anaumia sana. Jimmy alijiuliza maswali ni mpende nani sasa? Ona kila kitu kinaniendea vibaya. Kwangu najua Fei ananipenda. Na mimi nampenda Jennifer. <sighs> Jimmy ilibidi akae kisha kampigia simu Jennifer ili arudi, lakini Jennifer hakupokea simu za Jimmy. Aliamua kuizima kabisa. Jennifer alichukuliwa na wale wakaka huku kale walipelekwa Roj na kufanya naye mapenzi. Jennifer aliamka asubuhi na kukuta ajaachiwa hata hela. Zaidi walimwibia hela yeye na vitu vyake vya thamani alivyokuwa amevipa. Ilibidi aanze kulia Jennifer na kuchukua simu yake ili wapige marafiki zake simu. Simu yenyewe ikawemeibiwa pia. Jennifer alianza kulia sana. Kidogo akasikia mlango kigongwa. Jennifer ilibidi atoke na kwenda kufungua mlango. Alimkuta mudumu kaja. Akambia hello dada. Jennifer akasema habari dadangu. Mudumu akasema nzuri, nimekuja kuchukua hela ya chumba. Niliambiwa nije hapa na wale wapenzi wako. What? Mbona mishtukiza hivyo? Nimefuata langu mimi. Jennifer machozi alianza kumlenga lenga na kusema mimi mwenyewe nimeibiwa dadangu. Hapa sijui chochote kile. Huduma akasema usinitanie. Hela yangu kama ungekuwa yani he. Mge, kama una hela mgenda vichakani huko. Mgenda kumalizana haja zenu. Naomba pesa yangu mpumbavu wewe. Mudum alianza kumchamba Jennifer huko akimvuta vuta. Mpaka lile taulo lilikuwa melivaa Jennifer alikaa limedondoka kwa hiyo Jennifer alikuwa amebaki na nguo ya ndani tu akao ni vuta pia huko akiwa anatoka nje Jennifer alitoka nje akiwa na nguo ndani to huko akilia kwa aibu iliyokuwa imempata sio mchezo Mudumu alianza kumburuza Jennifer kwenye kordo huko akimpeleka mapokezi Kuna mkaka mmoja alikuwa yupo chumbani hakuja na mtu alikuwa yuko singo Yule kaka alisikia kelele nyingi sana ilibidi atoke chumbani kwenda kusikiliza ugomvi Alifika mpaka pale hakuamini macho yake kumkuta mdada mzuri anadhalilishwa kiasi kile yule kaka ilibidi amuulize muhudumu kulikoni mbona unamdhalilisha huyu mrembo huku akimshika sehemu za nyuma Jennifer Muhudumu akasema huyu dada ni mdangaji kaja na mbona zake hapa hajanipa hela yangu namfuata ananiambia eti katapeliwa mimi ndo simuelewi Yule kaka akamuliza shingapi Muhudumu akasema 2020 tu Yule kaka alichomoa leti yake na kumpatia muhudumu 1030 kisha alimchukua Jennifer na kuingia na ndani kwake Jennifer alionekana akimshukuru sana yule kaka. Akamwambia asante sana kakaangu kwa kunisaidia. Ninge zarilika bure hapa mimi. 
Ilimka kalita basamu kisha kamambia Nambu upigi picha za utupu Ndo malipo yako Jennifer kasema Kaka Mbona soma kubalene yetu Soma kubalene yetu mimi kupigi picha Mimi ni mwanafunzi Sasa nikifanya hivyo Uwone kama ni tajaribia Yule mkaka kambia mwanafunzi sasa hivi yuko darasani. Wewe ni kahaba tu kama makahaba wengine. Kama utaki ni pepesa zangu. Yule kaka aliendelea kusema hivyo kwamba hakuna cha bure dadangu. Cha bure ni kaburi tu. Jennifer machozi alimtoka maskini ya Mungu. Akasema naumbuka mimi. Picha ila zangu lakini leo Pesa hizo zo zina niumbua mimi. Jennifer ilibidi ya kubahali tu. Alipigu picha za utupu. Alipigu huku wakikumbuka manini wa zazu waki wakimpausia. Kwa mba Jennifer monangu. Umechaguliwa. Chocha yudizim. Na kumba sana usome. Uwache kuhige monangu. Sisi wa zazu wako tumefika hapa kwa jire ilimtu. Siku hiyo Jennifer li mjibu mamaki kwa mba usijali mamondoa shaka. Mimi kama bintu kipekeni itasoma, ili nije ni walipe fadhiro za zongu. Siku hiyo mama Jennifer, alimbusu mwana Jennifer kwenye pajila usu waka mwambia, ukitaka uniue, nende kinyume na mailezo yangu. Jennifer alivo kumbuka kaule mamaki alianza kuli uko kisema, mami I'm sorry, mami nimebadilika. Nimebadilika kila kitu mamangu, lo nimekuwa changudoa. Ni rafiku wa meniponza. Alilia sana. Yule kaka hakujali. Hata kidogo. Ndo kwanza kama mbia kavi zuri mrembo. Ni kuchukue picha. Jennifer ilibidi ya kavi zuri na kupigue picha. Yule kaka liwa maliza. Alikula na mzigo kisha kaondoka. Hakumpa hata mia. Zaidi ya shati tu. Jennifer alitoka chumbani ya kiwa kavaa shati la yule kaka. Kisha liomba simu na kumpigia simu jimi. Jimi alishanga kuna nambangeni kwenye simu yake. Alikuwa yupa kijisomea usiku na wenzake. Jimi ilibidi ya pokea simu. Yes, hello. Hello. Ilikuwa ni saute kinyongi ya Jennifer na kuanza kulia. Akasema mimi ni Jennifer. Jennifer? Uko hapi? Acha kulia. Jennifer limulekeza Jimi mahali alipo. Akambe ni poloji hapa senza. Uta ni kuta. Jimi bila kuliza ni nini. Kimi mpelekea hapa poloji. Ia lichukua madakitari yake. Akaenda mpaka hostel. Kisha akaenda mpaka sehemu wali wambewa. Jonathan na Franky wali mcheka sana Jimi na kumunia huru marafiki yao. Jinsa li vukuna teseka na mapenzi. Franky. Lazima tufanyi kitu lafiki angu. Huyu ndu geto. Itakuwa ni jini ni ilama penzi ili mewingia. Eh? Jonathan. Ye ni so siri. Jennifer kamroga lafiki yetu. Yetinjuu ni chukwe ni poloji. Yani mimi. Mimi niende. Kama siyo kulogwa nini. Itakuwa Jennifer kamroga lafiki yetu jimi. Aki ya mungu. Thank you. Elibasi tu. Hivi uta mkala na nani. Afu eti ya na mpigia si mjimi. Njo ni chukue. Yeni leti ngekua mimi. Ngambia mtafute. Mtafute ya liyo. Uli ukula na ya uta. Uwasikia. Tumtafute piskali. Mshikaji utu jimi. Ili jimi ya msa ujenifa. Mana tusipo fanya hivyo. Mina kwa bia tutasapu, tutafeli. Jonathan, alafu kweli mwanangu. Juhu mshikaja na teseka na mapenzi. Yani ajui mpaka sasa mpende nani. Maana ya nempenda, anampama uwevi ya kutosha. Kali kabidada fei, kana mpenda sana jimi. Sema ndru, ndo hivyo mwana itu waja mpenda. Ila jimi, kaitaka mwenyewe. Mbona vea na mpenda? 
vei mpaka ataki kuingia darasani kisa tukumona jimi. Ah. Franky. Tatizo moyo ndugu yangu. Moyo ndo unachagua. Nani umpende nani umwache. Sijui mela. Jonathan. Basi usalamike. Ukisapota jijua wewe mwenyewe. Si una support ujinga. Ile singe class kutufundisha, si ndio? Endelea. Endelea na ujinga wenu. Ah, Frank, no 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 no. Mimi sija support ila Jennifer anazingua sana. Ngoja tutamkomesha tu. Nam. Jimmy alivyotoka pale chuoni moja kwa moja na gari yake bado kidogo tu apate ajali. Alifika mpaka sehemu alipokuwa amelekezwa na Jennifer. Alifika pale lodge. Alimkuta mlinzi. Alimkuta na Jennifer. Kaji kunyata tu huko akiona aibu. Jimmy alisimama. Mlinzi bali yako. Alisalimia Jimmy kisha akamchukua Jennifer. Jennifer aliona aibu kwani alikuwa na t-shirt tu. T-shirt yalopewa ilikaka. Jimmy alimweka kwenye gari Jennifer. Huko akiona futa machozi. Bila hata kuongea na chochote kile. Jennifer ilibidi anza kujiongelesha. Nile mwitaje kunichukua ni bubu au? Mbona tumekaa nje nzima tuongee sasa? Jimmy alikaa kimya tu kwa sababu alikuwa na asira ile mbaya. Jinsi mwanamke anavyomlazimisha. Kama hataki kuongea na mimi ishushe kwenye gari yako. Sija kuita hapa. Upo eh? Jimmy alifunga brake kwa nguvu. Bado kidogo tu wafe wote wawili. Jennifer alipiga kelele na kumuuliza Jimmy una nini kwa ni leo. Jimmy akamwambia, "Uona mimi una nini hapa?" Jimmy alianza kutoka na machozi. Jennifer, unatembea uchi unaniuliza nina nini? Hm? Jennifer. Jennifer. Leo umenivua nguo Jennifer. Kukupenda kote kwangu. Kumbe umekuwa kahaba. Kipindi Jimmy anaongea hayo, Jennifer ndo kwanza kwa busy anatafuna bablish. Kisha anachezea maputo. Jimmy kamuliza Jennifer kwa hiyo unisikii ninachokiongea au? Kwa nini unaheshimu Jennifer? Eh, kelele zimekuwa nyingi hapa. Kama umeshindwa kuonesha gari, naomba unishushe. Kwanza mwanaume mwenyewe nimekustili tu. Kukukubalia. Alafu nanipanda kichwani. Kama uniona kaba niache. Sije kutuma unipende mimi, sawa? Jimmy machozi alimtoka sana. Akajiuliza maswali mengi, nina kosoro gani mimi? Au simlidheshi wewe mwanamke? Ndio maana amekuwa kaba hivi. Ugumu wa maisha? Hapana. Jennifer kwa maisha yao huyu sio kuuza mwili wake. Jimmy alilia sana masikini ya Mungu. Jimmy naomba simu yako niwapigie watu wa maana wenye akili katika maisha. Sio wewe, endelea tukulielea hapo. Ukichoko utaniambia. Jennifer alimpia simu Jimmy kisha akampigia Fei. Fei alikuwa amemsave Jimmy my heartbeat. Yaani mapigo ya moyo wangu. Alivona jina, alianza kufurahia sana na kusema bora hata unifikiri na mimi Jimmy. Angalia umepoteza future yangu sababu yako. Jimmy, hakuna mtu nilikuwa nikipenda kusoma kama mimi. Lakini mapenzi yamenifanya nispende kile nilichokuwa nakipenda. Na kupenda sana wewe. Fei alizidi kuongea na kuomba Jimmy Nirudishe class na mimi. Fei 
Alipokea simu kwa bashasha, alinua jibi. Ndiyo alikuwa anampigia simu. Hello handsome boy, mambo vipi? Alisema Fei huko akiona tabasamu. Kumbe aliyepiga hakuwa ni Jimmy. Alikia sauti ya kike kiongea, "Mambo Fei, mimi so Jimmy, mimi ni Jennifer." Fei moyo wake ulitawaliwa na hofu kweli kweli. Unyonge ulimuingia ghafla. Kama vile alikuwa ni mgonjwa. Ilibidi azuge. Kumbe wewe? Jennifer akasema, "Ya, ni mimi hapa. Nimechukua simu ya huyu boya, simu yangu imeibiwa na wale wa kaka wajana." Fei machozi alimtoka kuitwa my heartbeat wake ni boya. Sema ilibidi tu ajikaze na kumwambia pole sana baby. Uwe makini. Jennifer akamwambia Sante, sema yule mkaka aliniibia ni mtamu kweli kweli. Eh. Nimefika Kilimanjaro kwa uzuri kabisa. Naomba nitafutie contact kama vipi turudie mechi. Jimmy alibaki kadua machozi akimtoka mwanamke wake anamsifia mwanaume mbele yake. Jennifer, hebu toka kwenye kiza njoo kwenye mwanga. Huyo shoga yako ananipenda sana mimi. Uone nidhalilisha mimi kweli mapenzi kama ali. Usipokule utaliwa. Jimmy aliongea hivyo kimoyo moyo. Jimmy aliendelea kusema, "Mimi nimeliwa mwaka huu. Jennifer amekondo mhusika mkuu katika kunila." Ah. Fei naye kwa upande wake alumia sana. Mwanaume alimpenda yuko tayari kwa chakila kitu sababu yake leo hii anadharulika mbele yake. Fei ilibidi amuulize Jennifer kinafiki. Mbona ongea hivi? Shemeji yuko hapo au hayupo? Jennifer kajibu. Awe. Ayupo, awe yupo, asikie asisikie atajinyua mwenyewe. Kama nitushelezi mimi nifanyeje sasa? Niache kumsifia yule aliyenitusheleza, ni mwogo pee. Fei alisikia sauti ya Jimmy ikisema Jennifer tosha inatosha mama inatosha. Eh eh umeanza kupandisha sauti mbele ya watu wangu eh? Ni shushe kama unaona kigari chako iki ndo mali. Alisema Jennifer huko akimfokia Jimmy. Fei alikuwa akimsikiliza Jennifer jinsi anavyomfokia mwanaume anayempenda. Kimoyo moyo alisema, "Jimmy, sumwache huyo uje kwangu." Jimmy machozi alimtoka kama maji. Akamwambia nisamee, nisamee mimi mama. Kila siku ni samee ni samee. Kila siku ni samee ni samee. Nisikilize. Sipendi unikatishe maneno kwanza. Endesha gari haraka haraka unirudishe. Sitaki kichefuchefu chako mbwa mkubwa kabisa. Jimmy ilibidi afate vile alivyoambiwa. Aliendesha gari huku akiona mawazo mengi sana. Ka uni uboya kwa Mungu. Hata mimi siwezi kwa kama hivi. Thubutu. Jennifer Hakuisha tu kumtoka na Jimmy. Alichukua simu na kumtupia usoni. Ilibaki kidogo tu ile simu ivunjike. Jimmy akauliza, "Hivi Jennifer una matatizo gani? Je, ungeivunja simu yangu?" "Simu? Kwa simu gani hiyo? Simu milioni moja unasema yenye simu? Hm? Na wenye simu zao je? Watoke na utatoka." Jimmy alibaki kujisemea kimoyo moyo. Mbona umeomba hiyo hiyo? Alafu nilitea dharau. Alafu na shida tupu. Basi walifika mpaka sehemu moja hivi ambayo Jennifer alikuwa amepanga chumba. Jennifer alishuka na kuingia chumbani kwake na kumwacha Jimmy nje. Jimmy alikaa nje na kukumbuka methari ya wahenga. Akufukuza hakwambi toka. Basi aliwasha gari yake na kuondoka. Alivyofika hosteli Jimmy alikuta ujumbe kwenye simu yake uliokuwa unasomeka hivi Pole sana Jimmy acha kungangania sehemu usiyopata furaha moyoni mwako Jimmy na kumbo nipende mimi Nikufanye kama mume unayehitaji heshima na furaha kwako Jimmy alicheka sana kwa kusoma ile ujumbe akasema hivi huyu ana akili kweli Eti nimpende anajitongozesha kwangu Huu sio malayo Si bora Jennifer nimemtongoza mimi mwenyewe. Jimmy alimjibu Fei. Mwanamke mzuri hutongozwa na sio kujitongozesha. Pambana mama. Fei aliumia baada ya kupata ule ujumbe. Aliumia sana na kusema sawa. Mimi malaya lakini Jimmy nakupenda. Nipende mimi basi. Aliamua kulala zake akiwa na mawazo juu ya kijana Jimmy. Aliyepoteza ndoto zake sababu yake. 
Jimmy alirudi na kulala huku akifikiria maumivu ya mapenzi jinsi anavyomsumbua. Alijiuliza nini hatima ya masomo yangu? Nilipopenda hapa pendeki. <sighs> Nateseka sana na mapenzi. Alijiuliza sana Jimmy na ndipo alipomwa bora tu alale. Nam Asubuhi na mapema Jennifer, Faye waliamua kwenda darasani leo kwa mara ya kwanza tangia miezi minne ishe. Watu walishangaa kuwaona wakina Jennifer kuingia klasi leo. Siku hiyo kulikuwa kuna kipindi cha teacher Alex. Teacher Alex aliingia darasani na kuwasalimia wanafunzi. Ila anapiga jito kushoto kwake anamkuta Jennifer. Alex alianza, "Leo naona sura hadi darasani kwangu. Nilikona ziona kwenye simu tu." Mara yupo kapigwa picha mara hivi mara hivi. Wanafunzi wacha waanze kucheka na kuanza kunongonezana. Shoga, Jennifer asipoangalia atakuwa bore. Lili akasema, "Eh, hapo ndo yudizim. Je, muache tu acheze na midudu. Itamngata, amfuatishe tu Fei." Atalia. Justina akasema, "Fei ni mjanja sana. Nasikia Fei bado hajatumika. Anamsubiri Jimmy." amsindueti. Lili akaguna. Hmm, hmm, labla, maana anavumpenda Jimmy karo yake vile. Sijui Jimmy kwa nini amemchukua Jennifer. Justine akasema wewe acha tu. Mapenzi ya ukipofu. Labla fei mzuri kuliko huyo Jennifer. Pili kichwa kuliko Jennifer. Ha. Wanaume hao acha tu. Subira Liz atachagua mwenyewe kumpenda kama Jennifer au fei. Ila kweli, Jimmy kamkosea mdada watu kamsaidia sana leo kamwacha kamfuata mtoto wa kishua atajuta sasa alisema Justina na ndipo Lili akasema mapenzi kama ali sasa hivi kaliwa yeye atajijua mwenyewe achane ni naye mara wanafunzi walishangaa kumuona mkaka mgeni akiingia darasani kwao mkaka huyu alikuwa ni mzuri lakini hamzidi jimi kwa uzuri aliingia kwa mbwembwe zote darasani yule mkaka alikuwa na mashauzi sana Alijitambulisha kwa jina la Andrew, akasema nimekuja kujiunga na nyie chuo chenu. Nimetokea chuo cha posta, akajisifia mwenyewe. Watu wote walibaki kumsikiliza tu. Kuna wengine wasiompenda Jimmy walisema afadhali kapata mpinzani. Anaringa sana huyu. Kuna wengine wakasema mna kitu hapa anajisifia bure tu. Teacher Alex akaluiza, "Nani anataka akae na mgeni? Kila mtu nafasi zimejaa." Kulikuwa kuna sehemu mbili, hakuna mtu. Kwa Jimmy alikuwa hana mtu. Na Jenifa naye alikuwa fei katoka kaenda kunawa. Jenifa akajisemea ili imchome roho Jimmy. Akamwi akamwambia teacher, mwambie mgeni aje kukaa hapa. Jimmy wivu ulimshika sana. Alitamani aondoke darasani akasema basi tu. Andrew alivyona mtoto mzuri, kamkaribisha aliona yes na kwenda kukaa. Fei arirudi na kuta kiti chake kimekaliwa na Andrew. Ilibidi atoke akatafute siti ya kukaa. Ili bila kakae kwa Jimmy. Jonathan na Frankie walianza kushangilia. Bora tu. Hata Faye awe karibu na Jimmy kidogo atatulia kwa mbali kuliko hata huyo Jennifer. Watu wengi walipenda sana mabadiliko yao ya mikao. Kila mtu alisema Faye anapendezana sana kwa na Jimmy. Faye alifurahi sana na kujisemea kuanzia leo nitakuwa Faye mpya. Nitapenda elimu na kwa kila kitu nitasoma kwa bidii sana. Jimmy alikuwa akimuuliza Jennifer, "Kwa nini unanifanyia mimi hivi? Unajua jinsi ninavyokupenda sana?" Mwanaume aliwaza sana huku machozi yakimtoka. Upande wa Faye, alikuwa kile kwa furaha kukana mwanaume aliyempenda mno. Faye alikuwa anasema, "Asante Mungu, kuanzia leo naacha kila kitu mimi. Naacha kila kitu kilicho changu nilichokuwa nafanya. Umenileta hapa ili nibadilike, basi na mimi nitabadilika na kuwa mtu bora kabisa Maneno hayo alikuwa anayazungumza yeye mwenye fei ndani ya moyo wake Teacher Alex alifundisha na kutoka nje kipindi chake kilipokuwa kimeisha akawaambia wakae kwa discussion magrupu ya watu kumi kumi. Jonathan na Frankie kipindi fei anatoka nje walikimbilia na kumuita fei 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 aligeuka nyuma na kujisemea nani ananiita mimi leo Walikuja mpaka pale huku akihema sana Frank akaanza mambo fei. Fei alishangaa baada ya kuona Frank na Jonathan 
aliuliza nyie nyie tena Jonathan akasema yes ni sisi Faye kwanza ongera kwa kuomba kuja darasani leo Faye alitabasamu na kuwajibu asanteni maana leo kila mtu ananipa ongera ongera hai asanteni Franki alicheka akasema tunakupa ongera sababu umepata solution ya maswali yako ambayo ulikuwa ukijiuliza kila siku. Pia akasema maswali nayojiuliza maswali gani hayo? Eh? Nilikuwa najiuliza mimi. Jonathan akajibu maswali yenyewe ulikuwa ukijiuliza ni mpende nani? Kati ya Jimmy na elimu, nani umpende? Faye alicheka sana na kumuuliza kwa hiyo nimechagua nini hapo? Franki akasema mimi naona umechagua vyote viwili. Faye alitabasamu na kujibu oh god lakini mimi naomba nipende tu elimu elimu ambayo hainipi stress kwa hiyo mimi nitaipa stress zangu zote kwenye elimu ili niweze kufanya vizuri kwenye mitihani Franki ilibidi muulize kuhusu Jimmy je yeah. humpendi tena Jimmy Fei alibaki kudua tu kisha kajibu ah, Jimmy ni wa Jennifer Jonathan Aliingilia kati akasema Jimmy anateseka sana na mapenzi. Hadi kusoma somi. Amekuwa ni mtu wa kulia tu. Tunaomba umrudishe katika hali yake ya kawaida. Fei alimuonea huruma sana Jimmy. Akamwambia Jonathan, "Sasa mimi nafanya nini hapo kwa rafiki yenu?" Frank akasema, "Cha kufanya kuwa mwanamke wa mfano mbele yake. Atakupenda na kukujali sana. Na atarudi kwenye kupenda chuo." Fei aliguna akasema, mm. Jimmy huyu ninayemjua mimi vizuri haswa huyu Jimmy we. Huyu mtu amesimamo. Sijui kama atanipenda mimi. Basi uliachana na maongezi yao na kila mtu alielekea kwa rafiki yake. Jennifer alimfuata Faye huko akijishaua na kumwambia, "Umeona kitu kipi huko? Jimmy ndo atalia kama mtoto." Faye akaguna akasema sio vizuri kumfanyia mkaka watu visa vyako. Utakuja kujuta akimpata mwingine zaidi yako. Jennifer akasema eh leo mbona unanigeuka shogangu? Au kesa umeingia darasani nini? Okay sawa. Kwa leo hautoki au tia unatoka. Faye akamwambia Jennifer leo sitoki. Naingia discussion. Mimi sojo mimi nimekana vichu wa utupu pale. Kwa sitaki niwangushe kwenye group lao. Jennifer akasema makubwa. Hongera kwa mabadiliko ya ghafla. Naona umeniacha mimi mikoba si ndio? Faye akamwambia Jennifer hapana sija kuacha mikoba. Ila kila kitu kina wakati wake. Sasa hivi sio wakati wa Faye Malaya. Sio wakati wa Faye mdangaji. Sio wakati wa Faye mpenda wanaume. Sijimeelewa? Sasa nimeamua kubadilika kila kitu na kurudi Faye mpya kabisa. Faye aliendelea kusema, "Sio kwa sababu ya kupenda, no. Nilifanya vile kwa sababu nilikosa furaha yangu." Faye alizungumza hivyo kisha kamshika bega Jennifer na kumwambia na kuomba badilika Jennifer. Jennifer kasema, "Eh, hey, mimi wewe nibadilike. Kama mkume ustafu, nipe kijiti mimi hapa. Mimi ndo kwanza naanza kwa heri." Aliondoka zake Jennifer. Faye alibaki kusikitika na kutubu kwa Mungu kwa yote yaliyotokea maisha ni mwake na kuamua kuingia darasani kwa ajili ya kusoma. Dickson pamoja na Richi hawa ni wanafunzi wanaosoma na Jimmy. Walikuwa hawampendi kijana Jimmy. Toka alivyokuwa amewazidi kwa kila kitu, uzuri akili na kadhalika. Walitokea kumchukia sana Jimmy. Kipindi Faye alikuwa kimtaka Jimmy, Dick naye alikuwa kimtaka Faye. Ndo chuki ilipoanzia hapo. Chuki ya mapenzi. Dickson Alimfuata Faye na kumwambia nakupenda. Faye alikataa na kusema nimeshapenda tayari. Diki alijitahidi sana lakini alishindwa kumshawishi Faye kutokana na msimamo wake. Aliamua kutengeneza bifu na Jimmy. Walipojua Jimmy anampenda Jennifer. Jennifer mashauzi. Waliamua kumfanyia visa ili wamkomo wetu na afeli kwenye mitihani yake. Dickson na Richie Walivyokuwa na roho mbaya na chuki ambazo hazina za msingi. Walimfuata kijana Andrew ambaye ni mgeni. Walikuta kaka peke yake. Richard akamwambia, "Oya mambo. Upo fresh mzee baba. 
tumuona tukupe kampani maana uko peke yako. Walimwambia Andrew. Andrew akasema, "Oh, karibuni. Karibuni sana wazee wangu. So unajua ugeni tena naangalia mazingira ya chuo hapa." Dickson akasema hapa ndo yudizim. Kwa watoto wazuri na wenye akili zao. Wote wako hapa. Akamuliza vipi? Umetoka chuo gani vile? Andrew akasema, "Ah, nimetoka chuo cha connection ya FM Poster. Sio chenu kwa kina taskendo bwana." Walicheka sana kwa pamoja na Richard akasema, "Hapa kwetu kitabu tu. Hamna connection wala nini. Kama vyo vya connection, nenda mbea kipo cha musti pale. Nao wanazo hizo kibao tu." Andrew akasema, "Ndio maana mimi nimekuja chuo chenu maana najua. Mnapiga kitabu sana kuliko vyo vyote Tanzania." Hati kombe University of Science and Technology kikasome hakina jipya mbele ya Judaism. Ehe, nipi habari wazee wangu? Utaratibu wa chuo hapa nani anaongoza ICT? Aliuliza Andrew. Dickson akajibu, "Kicho wetu ICT ni Jimmy, ambaye na ringa tangia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa pili. Jimmy hana mpinzani na anatunywa nyasa kutufundisha sana." Endo kasama da pole ni sana ndugu zangu ni. Nimekuja mkombozi wenu. Na wahidi huyo Jimmy atakuwa tu chini kimasomo. Dickson akasema utamweza. Unataka kushindana naye yule? Labda mshindane kumchukua tu Jennifer hapo sawa ila soki ya kill darasani. Endo akasema ah. Kumbe anateseka na makopa kope. Aliuliza kinafiki Endo. Dickson akasema ndio. Jimmy anampenda mwanamke mmoja hivi mtoto wa kishua. Yaani analia na mapenzi vibaya mno lakini class anatusumbua sisi. Mimi simpendi kinoma noma. Endo akasema, ah, "Nionaeshe basi yule mwake kama vipi? Nimuumize sasa. So unajua sisi wazee connection watoto wa kike hawezi kutupinga." Richard akasema, "Alafu yule demu, unajua amekuelewa sana ujue. Kuja na kuja tu, kakupa kiti na kwanza kucheka." Andrew akasema ah, ndo yule Jennifer alinipa kiti siku ile basi Jimmy lazima alie mpaka acha chuo Dickson akasema mm, siji kama atakukubali yule demu maana wale masista wale mashauzi kinoma Richie akasema ah Dickson acha kumkasha tamaa mwamba yule Jennifer sio kipindi kile Jennifer amekuwa cha wote kula tusepe Andrew akasema kumbe ile demu naye yumo katika watu ambao wavumie aliuliza kinafiki Andrew huko akicheka Jamaa akasema wewe yule demu mm. Jimmy na akili zake zote kapenda yani kapenda pale Siji Jennifer kwa sababu ana hela hela ndo ana mdanda hivyo mimi hata sijui Richie alizungumza maneno hayo Andrew akasema usiniambie mtoto kike mtam kumbe Jimmy ahesabu maumivu tu na ninampokonya kila kitu chake mimi namba moja. na mimi pia ni mmiliki wa Jennifer na hela zake zote Dickson akasema lakini Jimmy hakumpenda Jennifer kwa sababu ya hela maisha tu aliyokuwa na Feyman Jennifer akasome pale Fey ana hela kwao eh hadi kizunguzungu lakini hataki tu kujionyesha Uyo Jennifer naye kwa wana hela. Ana visenti tu Jennifer, ana pesa yule. Richie akasema, "Kumbe Dickson, ndio maana unampenda Faye eh? Sasa leo nimejua mchezo wako." Dickson alicheka sana. Akasema, "Ulijua nampendia nini? Eh? Ni hela tu mzee na uzuri wake tu. Yaani, ah, sijui Jimmy kashindwa wapi." Basi hawa watu watatu Andrew Richie pamoja na Dickson waliongea. Waliongea sana mpaka muda wa kutoka ulipofika waliagana na kila mtu aliondoka kivi yake. Kesho yake asubuhi Jimmy alikuwa akielekea darasani. Alikuwa anakimbia sana yuko bize. Kufika kwenye kordo alimparamia mtu. Alikuwa ni Andrew Jimmy akamwambia Andrew samani sana ndugu yangu. Nawahi kipindi klasi. Andrew alijibu kwa dharau sana na jeuri. Ungekuwa na haraka sana ya kusoma, ungekuja tangu jana hapa. Kisha akasema, "Alafu wewe ndo Jimmy eh?" 
Ah, unajishauona akili. Kumbe mbulula tu kama wengine. Cheza nao hao sio mimi. Mimi sio size yako. Jimmy alibaki anashangaa. Hakuelewa chanzo cha chuki ni nini, alafu mtu mwenye ni mgeni, anaanza kumchukia ghafla, tena tabila sababu. Jimmy alitamani kumuuliza. Sema alipouza tu kisha kaendelea na mishe zake. Jimmy ila nataka kuondoka anasikia sauti inaongea. Baby mambo vipi? Si ndo ageuke nyuma. Anamkuta Jennifer na Andrew. Andrew alimwangalia Jimmy usoni na kumkonyeza. Akamjibu Jennifer, "Poa baby, nilikumisi kweli yani." Huko akimkumbatia, "Si unajua tena, mimi kwako sijiwezi kabisa na kupenda wewe tu." Jennifer akajibu, "Hata mimi pia." Huku akimnyari uh, Jimmy na kumbenulia midomo. Andrew akamuliza Jennifer, "Wewe si una mume wako mtarajiwa?" Unanipendaje mimi? Andrew aliuliza kinafiki. Jennifer akasema, "Eh, hey, hey, mume huyo bongo, mume ambaye ajali uko busy na kusoma. Miwa nini sasa?" Jimmy, ilibidi tuingie class akiwa analia. Akiwa na mawazo mengi sana juu ya Jennifer. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Kweli mimi sikujali wewe. Unataka ufanywe nini ili ujue na kupenda? Wewe unanifanya hivi. Mimi hii ndo hukumu yangu. Jennifer, la Aliumia sana Jimmy. Fei alikuja na kumkuta Jimmy akilia maskini. Ilibidi amfuate Jimmy na kumbembeleza ili asilie. Maana walikuwa na presentation ya Adobe kwa wale ma ICT wameshaelewa. Fei akamwambia Jimmy usilie sasa angalia tutafeli kwenye group letu. Alisema Fei, Jimmy alijibu na tambua maumivu ya mapenzi. Eh? Alisema Jimmy huko akimwegemea Fei. Akamwambia sorry Fei. Sorry. Nilikuliza sana wewe. Na kukuharibia ficha yako. Angali hukumu ninayoipata sasa hivi ndo najua jinsi gani nilikuwa nakuumiza. I'm sorry. Fei akamwambia usijali Jimmy. Jikaze basi. Watu watanza kuja bure, watakukuta. Si unajua chuo hiki mbea. Jimmy ilibidi afute machozi na kumwambia Fei, leo utaenda kupresent wewe. Mimi siko sawa. Fei alishtuka akamwambia mimi nitaweza kweli Jimmy. Au unataka nichekeshe watu pale mbele? Jimmy akamwambia nenda kwa niaba yangu. Ukidhalilisha, jua utakomendhalilisha mimi. Na ukiwa mshindi utakuwa umenishindia pia kwa niaba yangu. Na kuamini Fei. Fei machozi alimtoka sana kusikia mwanaume anayempenda akimwambia aende kumsaidia kazi. Na anamwamini. Furaha ilikuwa kwake Fei. Fei alijisemea. Na kwa hili sitopondesa uwe ni wangu kwako. Sababu Jimmy nakupenda sana. Basi watu waliingia darasani na kukaa. Alikuja ticha Alex, alikagua wanafunzi wake wote walikuwa wametimia. Wanafunzi ninawaambia ni ya kwamba leo sitofundisha ni izamu ya group representation na research tu kwa hiyo magrupu yote mkae tayari maksi zenu zitaenda kujumlishwa kwenye mitihani yenu ya mwisho ya mwaka ya UE University Examination. Basi watu wote walikaa sawa kiakili na kuanza kujiuliza je group la Jimmy nani ata representation siku hiyo maana kichwa wao wanasumbuliwa na mapenzi ndo wana umtegemea. Walikuwa Recho na Jaki. Jaki akamwambia Recho, "Wewe acha tu. Mapenzi tu yasikie kwa jirani tu. Handsome analizwa vile jamani." Recho akasema, "Leo yangu macho. Ana watu wote wamepania, wamelipania group la jini. Waliondoshe kwa sababu kiongozi wao anasumbuliwa tena sana." Grupu la Dickson wanavyomchukia mkaka wa watu. Ngoja tujionee leo. Jaki akasema, "Ehe, huyo Dickson mwenyewe mbaya. Mimi tim Jimmy bwana. So nimejua zangu." Recho akasema anakujua vizuri sana shoga yangu. Wewe Jimmy tena? Angekuwa hajapenda yule kivuruge? He. Angekupata wewe. Jaki akasema, "Basi nyamaza, tusikiwe kifanya representation yao hapa." Ilibidi wakae kimya 
ili wasikilize kile kinachoendelea pale mbele. Zamu ya grupu la kina Jenifa ilifika ambapo wapo watu watano. Enru, Jenifa, Richie na kuna mwenzao walikuwa na umwa Benny Dixon. Basi katika ile grupu walimchagua mtu wa kufanya representation ambaye ni Enru ili akachuane na wanaume wenzake. Enru alienda pale mbele kwa mbwembwe zote. Hello everybody, my name is Enru. I'm represent Adobe. Alielezea pale jinsi inavyofanya kazi watu wote wakajua Jimmy kuisha habari yake. Teacher Alex aliuliza, "Wanafunzi, kuna mwenye swali?" Frankie rafiki wa Jimmy akauliza swali moja tu. Enru alishindwa kujibu kwa kusema mimi mgeni sijafika huko kote. Sijafika mpaka kwenye hizo topiki. Watu wote walianza kumcheka na kumshangilia Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Andrew alichukia kwa kile kitendo sababu ni dharau kubwa mno. Alienda kukaa kwa hasira huku akisema, "Jimmy lazima utalipa tu hiyo." Sasa si kafika zamu ya grupu la kina Jimmy. Gupao kila mtu alikuwa akisubiri kwamba ni nani ataenda. Jimmy anasumbuliwa na mapenzi. Jonathan alijishika kichwa baada ya kuona Jimmy amelala kwenye kiti. Akasema leo tumeumbuka. At, hmm, ataenda nani? Mimi naogopa maswali. Andrew na Dicky walianza kufurahi. Woyo, boss wao amelala pale, tumeshawashinda. Tena mara kidogo wakasikia viatu vikilia kwenye corridor vya kike. Kuangalia hivi ni fei. Watu wote walibaki kushangaa. Rich akasema, "Ha? Sasa fei anajua nini? Kazi yake ni kukata mauno tu kwa wanaume." Jonathan na Frankie walikuwa wakisema hii leo ni aibu. Jimmy kwa nini lakini unasumbuliwa hivi? Ona tunaenda kuibika kwenye group letu. Andrew akasema, "Endelea mama." Akaanza kumcheka huku akimwangalia Jimmy na kumuonyesha kidole cha kati kumaanisha akimtukana. Fei hakujali wala nini. Alianza kujitambulisha na watu wote wakasema wananijua mimi. Naitwa Fei. Kisha akaanza ku pale vizuri sana alielezea hadi watu wote walitamani kipindi kisiishe. Jimmy alikuwa mdoote kalala kwenye kidawati. Jonathan alimtumia SMS Jimmy, "Asante. Umetupa ticha mzuri sana leo." Jimmi, "Si ndo anamka hivi anamkuta Fei, ndo anamalizia kipindi." "Si ndo kumwangalia vizuri bwana, sasa akiwa yupo pale mbele." Jimmy akajisemea, "Mashaba, kumbe Fei ni mzuri hivi. Hebu angalia mtoto nyuma kafungasha na sura kama mdori. Rangi utadhani anaoga mafuta." Fei alijua kuvaa vizuri kuliko Jennifer. Kila kitu alimzidi Jennifer. Siku hiyo alivaa suti ya suruari ambayo ilimchonga vizuri sana shape yake. Jimmy alibaki kumwangalia vizuri kabisa na kujiuliza swali, "Nimpende nani sasa? Jennifer au Fei? Mbona moyo wangu una furaha leo?" Alijiuliza Jimmy, "Mbona moyo wako una furaha sana leo?" Jimmy alitamani kipindi kisisha kae tu amwangalie Fei akifanya yake pale mbele alikuja kushtuliwa na makofi mazito watu walimshangilia Fei na kumpa ongera japo alikuwa na skendo chafu za umalaya na utolo wa chuo lakini alikuwa kichwa sana muda wa maswali ulifika na Fei aliulizwa swali na ticha Alex ya kwamba kajifunza wapi maana hajamuona klasi muda wa miezi minne Fei tabasamu na kisha alijibu kukaa darasani sondo kujifunza na kujua vitu vingi hapana Kujifunza ni utari wako tu wa kukubali na kupokea mafundisho kisha kuyafanya kazi. Akasema, "Si kila mwenye akili lazima kae darasani. Kuna wengine wamekaa darasani ambao wana akili, sema pesa za wazazi wao ndio zimwabeba. Lakini mwenye akili yeyote yule hategemei darasa, bali hutegemea mawazo yake ndio tija kwake." Watoto wote walifurahi na kumsifu kwamba kajibu vizuri sana Fei. Teacher Alex akauliza, "Mwenye swali nani?" Kila mtu aliogopa kuuliza swali kwa sababu Fei yuko vizuri sana kichwani. Sa Alex kama anaenda akakaa tafadhali. Fei kipindi anaenda kukaa, Jimmy alimrudisha pale mbele. Jimmy alianza, "Tafadhali mniwie radhi. Kwenye grupu langu siruhusiwi kuuliza swali, siruhusiwi kumuuliza mimba wangu. Lakini mimi ni mwanafunzi, naomba niulize swali kwa niaba ya class." Jimmy aliuliza swali zuri sana. Andrew na Dixon walikasirika na kuonekana wao ni mambulura. Fe akajisemea, "Jimmy naye kazi sasa, hizo akili zake apeleke chooni. Ataniulizaje mimi meba wake bwana?" Lakini sababu nampenda, subiri nijibu tu swali. 
Asinione kilaza bure hapa. Fei alijibu vizuri sana swali lolulizo na jini. Watu wote fei, fei, fei wale mchangile darasa zima. Nam. Fei alionekana kutoka pale mbele na kwenda kuketi kwenye giti chake. Alishangaa kumona Jimmy kitabasamu kwa mara ya kwanza. Jimmy alimsogelea Fei na kumwambia congratulation. Alimdongoneza sikioni. Fei mwili ulisisimka sana. Alishia kutabasamu tu. Kipindi kilisha, Andrew alimfuata Jimmy kisha akamwambia mbona umelala? Unajikuta kichwa? Mpuuzi wewe. Jimmy alibaki tu kutabasamu na kumwambia Andrew Najua mimi huwezi kunishinda. Huwezi kunishinda kielimu na ndio maana nimekuwekea mwanamke ndio ushindane naye. Kuna kingine. Andrew alijibu kingine hichi hapa. Alitoa simu na kumuonyesha video za utupu akiwa yupo yeye na Jennifer. Huko akimcheka sana na kumwambia maneno ya kijeli. Ukiona mtoto wa kike kaja geto ujioko vizuri. Sio wewe. Sio wewe. Hata usifiwi. Anasifiwa mwanaume lijali. Jimmy ilibidi atoke kwa siri na kuingia darasani huko akisema Jennifer inatosha mamangu. No. No Jennifer. Alumia sana Jimmy. Fei alingia darasani na kumkuta Jimmy akiumia mno. Akipiga piga meza kwa kutumia kichwa chake. Fei alimfuata Jimmy na kumuliza, "Kulikoni Jimmy, mbona unalia hivyo?" Jimmy alimkumbatia Fei na kumwambia, "Nisame." baki upande wangu. Fei akamwambia okay. Alimnyanyua na kutoka naye auti. Walenda zao bichi kwenda kupoteza mawazo. Fei alimwambia pole. Pole shemeji, hayo ndo maisha. Jimmy akasema asante sana. Akaanza kumuuliza. Hivi <sighs> na wewe ni ndikuwa na kuuliza kama hivi navulia mimi. Fei alicheka sana na kumwambia, "Mbo nimeshasahau kama niloe kukupenda." Jimmy alitabasamu na kumvuta karibu yake na kumwambia, "Umenisahau eh?" Kisha alimkisi na kusema, "Na kukumbosha." Fei alibaki kumshangaa Jimmy. Akana yuliza huyu Jimmy, "Kweli ndo yeye au ni kondotoni?" Kisha akajisemea, Sije kawa Jimmy ananifananisha na Jennifer. Nikawa najisha huu hapa napendwa. Kumbe anamuona Jennifer hapa mbele yangu. Fei akamwambia shem basi, tuondoke sipo sawa. Jimmy akasema kwa hiyo umenichoka mara hii. Fei akajibu amna, sema na kazi sijamalizia kazi ya kufanya. Jimmy akasema eh mimi sio muhimu kwako, si ndio? Okay, tuondoke. Fei alibaki kumshangaa Jimmy, hakumwelewa. Jimmy alisimama na kumpa mkono Fei, "Waondoke pale bichi." Fei alikubali kusimama. Ila nataka tu kusimama Fei. Jimmy alijidondosha na kumdondokea Fei mpaka chini. Jimmy alikuwa juu Fei alikuwa chini, wakiangaliana kwa macho tu. Fei kama mwanamke alianza kuona aibu na kumwambia Jimmy, "Nyanyuka tuondoke basi." Jimmy ilibidi atoke pale na kujikunguta vumbi vumbi na kuondoka zao. Walifika mpaka maeneo ya hosteli zao. Ilikuwa ni usiku, Jimmy alisema thanks for company. Fei akajibu, you are welcome again. Jimmy alitoka hatua mbili kisha akamwita Fei. Fei aligeuka kumsikiliza Jimmy. Alikutana na busu moja matata sana. Kisha Jimmy alimo kuondoka zake. Fei alibaki kudua tu. Hakumwelewa Jimmy. Alimwambia kuingia ndani na kulala. Asubuhi na mapema Jimmy aliamka na kufanya mazoezi. Alimtumia ujumbe Fei mambo vipi? Jonathan na Frankie walianza kumchokoza. Naona Jennifer akaanza kusaulika achezea Fei wewe. Jimmy akasema, "Ebu acha hizo. Achana hizo mada. Fei ni rafiki yangu tu basi." Frank akasema ongera kuona rafiki mzuri wa kike huku ukisumbuliwa na mapenzi. Jonathan akasema wewe zuba zuba tumpitie na Fei. Ulielie kama vipi mpe maneno mtoto wa watu ili awe shemeji yetu. 
Jimmy alitabasamu mtu huko kichati na Faye na kuuliza uko wapi nije. Faye akajibu nipo hostel na mkeo Jennifer tuna check video. Jimmy akamwambia nikiongea na wewe stack kunitaji Jennifer. Unanumiza ujue hilo jina silitaji kulisikia. Faye alicheka na kumjibu mpende Jennifer. Katulia kuliko mimi malaya. Jimmy alivyosikia vile machozi alimtoka na kuanza kukumbuka. Alianza kumkumbuka Faye kipindi anamwambia Jimmy I love you. Jimmy alikuwa anajibu siwezi kuona mwanamke malaya. Jimmy alimwoa acha kuchati na Faye. Kisha alichukua shati lake na kuvaa, alitoka nje na kuelekea darasani. Alikutana na Jennifer na Andrew wakipata romance. Jimmy kwa sira alimvuta Jennifer na kumpiga kibao. Jennifer alianza kumtuka na Jimmy na kumwambia maneno ya shombo sana. Alimwambia maneno ya shombo sana. Sikutaki Jimmy. Kuna unanisumbua? Ukiona hivyo jatimia sepa zako. Tena wewe mwanzo na mwisho kunifuata fata. Yalikuwa ni maneno ya Jennifer. Jimmy ilibidi aondoke kwa aibu. Maana katukana mbele wanafunzi wenzake. <sighs> Jimmy akajisemea, Jennifer leo amenizalilisha mimi. Basi hutaniona tena nikikufuata fata. Jimmy aliondoka zake na kumpigia simu Jonathan aje amchukue baadaye. Alienda kunywa pombe na kulewa Jimmy. Alilewa sana siku hiyo. Alichukua simu yake na kumpigia Jonathan. Jo ni chukue ndugu yangu. Huko akilia kwenye simu sababu ya pombe. Fake akamwambia Jonathan, rafiki yetu mapenzi anamtesa sana. Ili tupate solution, mpige Faye akamchukue. Jonathan akasema alafu kweli umeongea kitu cha maana. Subiri ni mpige Faye aende wakamalizane huko huko. Jonathan alichukua simu na kumpigia Faye akamwambia mambo. Faye akasema poa jamani mbona usiku? Jonathan akasema ah kwani vibaya jamani kukupiga simu siku. Faye akasema no nope, nipo nasoma hapa. Si unajua nataka nimpite Jimmy sasa hivi. Jonathan alicheka akamwambia ongera utaweza kumpita. Sikia. Jimmy kanywa pombe. Kalewa balaa. Sasa hivi tunakumbuka ukamchukue. Sisi tupo mbali kidogo tuko mpirani. Faye anavyompenda Jimmy hakutaka kuoji maswali mengi. Alivaa nguo na kuondoka. Faye alifika baa na kumkuta Jimmy akiwa chicha, yani hajielewi, kalewa vibaya mno. Faye akauliza Jimmy, "Nini kimekufanya uwe sasa uwe hivi?" Lakini Jimmy alikuwa hajielewi zaidi ya kusema, "Sorry, Faye." Faye alijitahidi kumkokota Jimmy ili shindikana. Aliamua kuchukua lodge ili alinane mpaka asubuhi. Pombe zikimwisha ndo aondoke. Kweli Faye alichukua chumba na kuomba hudumu amsaidie kumpeleka chumbani. Jimmy alilala huko Faye hakulala maskini ya Mungu. Alikuwa akimwangalia sana Jimmy na kumonia huruma. Kijana mzuri akisumbuliwa na mapenzi. Kweli alibaki kumwangalia tu huko kitabasamu. Jimmy alilala mpaka asubuhi. Pombe zilipomwisha, alikuja kushangaa kalala mazingira sipo alipoangalia kushoto alimkuta Faye kalala. Jimmy alitabasamu na kujisemea, "Misamee Faye kwa usumbufu." Jimmy alimfuata Faye na kutaka kumpigia kisi lakini Faye alikuwa ameshamka. Akamwambia Jim umeamka salama. Jim akasema no, naumwa hapa. Tukae hadi nipate nguvu za kutembea ndo tuondoke. Faye alikuwa kimya tu akimwangalia Jim kisha akamwambia, "Nisamee kwa kukuleta lodge. Sikuweza kukubeba." Jim akamwambia, "Mna shida, mbona kawaida tu? It's fine." Faye akasema, "Nisamee, jana nilikujibu vibaya. Ndio maana ukaenda kuanzishia ujo na kulewa. Jimmy alitabasamu na kumwambia, <laughs> "Na mimi nisamee kwa kitendo kinachotokea sasa hivi. Moyo wangu umekuchagua wewe." Jimmy alinuka na kumvuta Faye. Alimvuta kifoni mwake kisha alianza kumchezea chezea kwenye mwili wake mpaka Faye akalegea kabisa. Alivua nguo Faye. Naye kwa kuwa alikuwa akimpenda Jimmy sana, ilibidi akubali tu. Jimmy Alifanya mapenzi na Faye. Faye alilalamika na umia lakini Jimmy wala kujali. Jimmy alijua tu Faye anajifanyisha. Maana Jimmy alikuwa anajua Faye ni malaya. Jimmy alivyomaliza si ndo anashangaa kukuta damu pale kitandani. Na Faye akawa analia. Jimmy akamuliza Faye, "Kumbe bado hujatumika?" 
Fea alijibu kwa kichwa ndio. Jimmy machozi alimtoka kwa aibu. Yule alikuwa kimwisi vibaya ndo kawa mzuri. Yule mzuri ndo kawa mbaya. Jimmy alimwambia Fea I'm sorry. Nilijuaga wewe ni kahaba tu. Kumbe ni mwanamke mwenye kujistiri hivi. Jimmy alimuuliza Fei, "Uliozaje kubaki na usichana wako hivi? Ingawa ulikuwa na wanaume wengi sana. Nilikuwa na wanaume wengi. Lakini naishi najiuliza maswali mengi. Nani nimpende? Mtu nitakayempenda ndo atakuwa huyo huyo na kumpa zawadi ya usichana wangu." Alikuwa akisema Fei, "Nilienda kulala na kila mwanaume. Wengi wao niliodanganya kwamba na virusi vya ukimwi waliniogopa." na hawakuweza kuniomba chochote kile. Yote sababu nilikuwa nikitafuta upendo wa dhati. Nilipokuja kwako kukwambia na kupenda, uliona mimi malaya na mohoni. Hadi niliyoniharibu kisaikolojia. Si kila mwanamke akikwambia na kupenda ujue ni malaya. Amna, ni upendo tu. Jimmy Machozi alimtoka na kujuta kwa nini alipoteza muda na Jennifer wakati upo mtu wa kumpa heshima. Ilibidi amuombe ladhi, amuombe msamaha Fei na kumwaidi atampenda yeye. Na kumoa yeye. Walitoka lodge na kila mmoja alikuwa na furaha na mwenzake. Jimmy alisema, "Yaani kesho ingekuwa weekend hivi, nisingetoka haraka haraka. Sema kwa sababu ni Jumatatu." Fei akasema wewe ulitaka unichoshe mapema. Kamfuate Jennifer huko. Yule ndo mke wako. Jimmy akasema ndio mimi mke wangu Jennifer. Na wewe unatoka na shemeji yako. Fei alicheka. Jimmy akasema sijui nimpende nani hapa kati ya shemeji na mke. Walicheka mno. Fei akajibu mpende mke wako. Jimmy alimshika kiuno Fei na kumwambia kwa nini wewe ufai kwa mke wangu? Kisha alimbusu na kumwambia na kupenda wewe. Basi walifika chuo na kuelekea kila mmoja hosteli yake. Jimmy alirudi chuo akiwa na furaha sana na kusahau shida ya jana. Wazake walimwambia, "Tuambie furaha yako." Na vipi jana? Mbona ujarudi? Kulikuwa kuna msala au? Jimmy akasema, "Yes, usalama upo. Ndio maana niko na furaha." Kesho yake ilikuwa ni siku ya darasani. Jennifer Aliwahi kuingia darasani na kwenda kukaa kiti cha Fei na Jimmy kipindi hawajafika. Jimmy alikuja darasani huko akiwa ameshikana mkono na Fei. Jennifer aliwafata na kuachanisha mikono. Jennifer alianza fujo kwa Fei. Muone kwanza. Malaya mkubwa wewe. Umekosa wanaume, umeamua kujitongozesha kwa Jimmy. Jimmy ilibidi amshike Fei akamweka kwenye kiti kisha alimbeba Jennifer na kumtoa nje. Jennifer baada ya kutolewa nje bado aliendelea kuongea. Muone kwanza, ulijikuta rafiki mwema kumbe mnafiki mwizi wa mume za watu mpumbavu wewe. Fei alimo kujibu akasema wewe ukisema cha nini? Mimi nitakipata ni mjinga wewe. Mwanaume kakuacha yupo kwangu. Jimmy akasema kelele jamani. Mmesha kwa watu wazima sasa. Darasa zima fuji mtindo mmoja ndo nini? Jonathan na Frankie walimcheka Jennifer na kumwambia, "Bado sana, ulimpa maumivu Jimmy, lazima ulipe tu." Jimmy aliona kelele zinamzidia. Alimbeba Fei na kuondoka zake. Hawakuingia darasani siku hiyo. Jimmy alimwambia Fei, "Fei, I'm sorry kwa kila kitu kwako. Fei kajibu usijali hani, mbona unjenikosea?" Jimmy akasema na ombi moja tu kutoka kwako na kuomba sana uchunge heshima yako kama mkibora kwangu Nisingependa ijirudie wewe kugombana mbele za watu utaniuzi Sawa nimekuelewa lakini Jimmy unanipenda mimi <laughs> Nakupenda tena sana Fei Nakupenda zaidi yako wewe jinsi unaponipenda mimi Alisema Jimmy kisha kambusu Fei Fei alifurahi sana na kumwambia natamani hata siku zirudi nyuma tu wapenzi Jimmy Alicheka na kumwambia kesho kutwa mtihani wa kumaliza chuo. Tusome sana tu kwa sababu nakupenda. Naomba nikupe namba moja yangu. Uimiliki wewe. Fei alilia sana. Hakutamani hata wamalize chuo. 
Alitamani ndo uwe mwaka wa kwanza. Jimmy alimpa tumaini Faye ya kwamba atamoa yeye tu na si mtu mwingine. Nam. Matokeo ya UE yaliweza kutoka. Jimmy akiwa wa pili, Faye akawa kwanza. Dinifa alikuwa amedisco yani kafeli. Na Andrew mashauzi yote yale kafeli. Kumbe hakuwa na akili. Watu wengi walidiskasi matokeo ya fei. Doris ambaye naye alibadilika tabia yake. Akawa kama Feyman. Alibadilika. Kuna wengi walikuwa wakisema hawa walikuwa hawadangi ila walikuwa wakisoma tuition. Watu wengi walisema Jimmy amewasaidia kama cha girlfriend wake ila ukweli Jimmy alimwachia namba moja mchumba wake ili ampe heshima ilifika siku ya maafari ya kuchukua vyeti vyao kumaliza shahada watu wengi walikuwa na mshamsha ya maafari kuona kapipi tapendeza Jimmy na Faye hawakuwa nyuma pia Jimmy alipendeza sana na Faye pia alitupia akiwa ndani ya majoha mazuri kweli kweli. Jimmy alivaa shati ambalo uh, ni mchanga limechanganya na kitambaa cha nguo ya Fei. Fei alivaa gauni refu ambalo limchora vizuri shape yake. Walipendeza kila mtu aliwaone adonge. Rachel akasema, "Umemwona Jimmy?" Yaani kamsahau kabisa Jennifer na akawa na furaha. Rachel, "Umemwona Jimmy?" Yaani kamsahau kabisa Jennifer na akawa na furaha. Alikuwa ni Jack akimwambia Recho. Recho akasema, "Sasa je, tatizo shogetu alizidi mashauzi. Kujiona keki tayari. Mwache alizwe. Mtoto wa atapumue sasa. Ujua ameumia. Na ile ajue kwamba sio vizuri kucheza na hisia za mtu." Jack akasema, "Tulimwambia sisi. Asije kuwa kama toha kwenye kitabu cha ahadi siotimia hatimaye amekuwa zaidi yake amepoteza mume mwenye akili na elimu kambule sifuri Rachel akasema kwanza yuko wapi Jennifer aje kumshuhudia shughuli yake akipewa zawadi bora ya mwanafunzi wa mwaka Jake akacheka akasema na Jimmy kama cha girlfriend wake kwa makusudi tu Jennifer alikuwa akilala muda wote. Mama yake alimuuliza Jennifer leo huendi kwenye mafali. Hmm? Na mbona ujeniambia? Jennifer akasema mama naumwa tumbo. Maana kama angesema nimefeli ingekuwa msala mwingine. Mama Jennifer alichukua simu na kumpigia mkuu wa chuo maana alikuwa anafahamiana. Nimeambia nitumie cheti cha binti yangu Jennifer, hawezi kuja kwenye mafari. Mkuu wa Yudizim alimuuliza, "Cheti kipi hicho mama Jennifer?" Mama Jennifer akamuuliza, "Kwani Jennifer alisoma nini?" Mbona wewe mkuu sikuelewi? Mkuu wa Yudizim akasema, "Muulize vizuri mwanao, cheti kipi anachokisemea cha kudanga au kupiga picha za utupu au kukubali magari ya wanaume wengine?" ndio likupe cheti cha hiyo. Hm? Lakini sio cheti cha ICT. Mwanao amefeli. Mama Jennifer hakuamini mwanae alikuwa ameharibika kiasi hicho. Kwani walimpa kila alichokuwa nakihitaji ili asome. Mkuu wa chuo alimwambia teacher Alex, "Mtumie video mama Jennifer ili amini. Alex alichukua video ambazo alizopigwa siku ile na yule mkaka aliyemsaidia lodge kule kumbe kazi yake ni kuuza picha za ngono mtandaoni mama Jennifer alivoziona alilia sana masikina Mungu alimfuata binti yake Jennifer alihitaji kumpiga Jennifer alikuwa akitapika sana mama yake ilibidi asimpige na kwenda naye hospitali Jimmy akiwa yupo kwenye sherehe 
Jonathan alimtumia SMS. Fungua WhatsApp kwenye group la chuo kuna video inasambaa. Jimmy alifungua data na kuingia. Hakuamini. Alipokuta picha za Jennifer za utupu kwa mara nyingine. Jimmy akasema basi tena. Jennifer, umezidi kupoteza matumaini kwangu. <sighs> Naomba nikutoe kwa sasa. Kweli muda wa zawadi ulifika na washindi wa kitaaluma Teacher Alex kama mwalimu anayeshughulika na taaluma darasa la ICT alisimama na kumpongeza Fay kwa kuwa mwanafunzi wa kwanza wa kike licha ya changamoto alizokuwa anazipitia lakini mwishowe akaweza kuongoza darasa Mpenzi Naomba nisamee kwa kitu nilichofanya jana. Alisema Jennifer huko akilia. Andrew akasema, "Ife mwanamke na akili zako kabisa?" Eh? Unaweka akilini? Na ukamini kama mimi nitakuwa wewe. <laughs> Unachekesha sana. Hmm? Mimi niache kuwa watoto dogo dogo ni kwa gume gume. Pumbavu. Alisema Andrew maneno hayo. Jennifer macho yake yalimtoka. Mbwembwe zote zilimwisha. Akamwambia Andrew, kumbuka ulisababisha niachane na jimi wangu. Jimi alinipenda sana mimi. Lakini wewe ndio sababu. Endo akasema eh hey, unaongea vitu gani sasa? Eh? Wakati wenzako tupo kwenye future. Tafute jimi wako. Mimi sijembebe mgongoni. Endo alienda kusema tatizo lenu wa dada wa sasa hivi nashoboka sana. Mkitongozwa mnasahau ume zenu. Mnaacha mabona zenu mnasamini vya nje. Madaraka ndio haya sasa. Alikiba kusaga kuimba nyimbo ile. Natema bigiji kwa kalanga za kuonjesha eh. Jennifer licho kifanya pole sana. Ni sawa katika maisha yako. Jennifer alilia sana masikini ya Mungu. Na aliyajutia mapenzi kwa nini anamtesa kiasi kile. Kipindi cha mtihani wenzake wote walikuwa wapo busy kujisomea. Lakini yeye alikuwa yuko busy kumwaza Jimmy. Atarudi kwake kweli? Walifanya mitihani ya kumaliza chuo kikuu, Jimmy na Faye walikuwa wakipiga picha za ukumbosho, huku mabusu kama yote. Jennifer bila aibu alikuwa kama mtu alipa gawa. Alimfuata Faye na kumpiga makofi sana. Faye hakukubali. Ngumi zikalika. Jimmy kabidi amtoe Faye. Alimtoa pale na kumpeleka kwenye gari kisha alishuka na kumsikiliza Jennifer. Jennifer akasema ni samaji sana Jimmy kwa yote niliyokufanyia. Ilikuwa ni utoto tu leo natambua mapenzi na upendo ni vitu vile tofauti. Denifa aliongea huko kilia. Jimmy alimpa leso na kumfuta machozi na kumwambia, "Futa machozi kwanza, kisha tuongee." Kile kitendo cha kumpa leso Jennifer, Faye kilimuumiza na kujikuta kilia. "Kosa langu nini Jimmy? Kukupenda wewe ndo kosa langu? Kukupa usichana wangu ndo kosa langu?" Alilia sana, aliumia sana Faye. Jennifer alikuwa akifurahi sana na kujua kwamba Jimmy bado anampenda na kumjali. Jimmy alianza kumpa maneno ya busara. Pole sana Jennifer kwa kuumizwa na mapenzi. Kisha akamwambia samani sana. Jennifer kusikia neno samani, machozi yalimtoka na kusema Jimmy, unitaki mimi? Faye kakupa nini Jimmy? Aliuliza huko analia. Jimmy alitabasamu na kumwambia, "Faye kanipa muda wake. Kanipa upendo wake. Kanipa heshima yake kuliko wewe." Ule nilifanya ni mwage machozi kwa ajili yako. Ulinipotezea muda sababu yako. Na kunipa maumivu kila wakati. Sorry Jennifer. Kwa kukupenda sana. Nilikukubali sana wewe. Na mimi nikaonekana boya sababu tia upendo wa dhati kwako. Nilikuwa nikijiuliza nimpende nani? Pele nifurishe upendo na yeye ndo kumpenda kwa sasa.
No Jimmy nipende mimi. Nimebadilika Jimmy angalia nilivyokulilia. <laughs> Tabia mtu huwezi kuibadilisha hata siku moja. And I'm sorry. Naingia kwenye gari yangu. Jennifer alilia huko akimfuata Jimmy kwa magoti na kumwambia, "Samani sana Jimmy." Alimvuta suru yake. Jimmy alifunga mlango wa gari. Alitoa ile gari. Alimwangalia Fei. Alimkuta kalua kwa jasho. Jimmy alitabasamu na kumwambia, "Utakuja kufa bure, mimi ni wako wako, hivyo nini?" Jimmy alimchukua Fei na kumpeleka chumba kizuri kakilemba kweli kweli. Alibela zikita ndani. Fei alizinduka na kusema Jimmy, "Usiniache, nitakufa mimi." Jimmy alicheka na kumwambia, "Unaonaje tukazi kwa wote?" Si ndio? Fei alifumbua macho akajikuta yuko chumbani na Jimmy. Nam. Pia Ticha Alex alimpongeza Jimmy kwa kuomba kumsaidia Fei mpaka kufikia hapo alipo. Ticha Alex pia alimpongeza tena Jimmy kwa kuamua kukiacha kila alichokipenda na kukichagua kitu bora zaidi. Jimmy naye alisema kama mtu mwenye akili tangia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa mwisho na ongoza yeye yetu. Jimmy akasema Jimmy inapaswa jifunze kuchagua mtu sahihi katika maisha yako. Pili si vizuri kuiga maisha ya mwenzio. Lazima ukubali kila hali. Hali yako ulionayo inatakiwa ukubali. Kisha Jimmy alitoa pete na kumvalisha Fei katika kidole mbele ya chuki zima. Watu walipiga kelele kwa furaha. Fei hakuamini kama yeye ni mchumba wa Jimmy rasmi. Jennifer alipelekwa hospitali na mama yake na kukutwa ni mjamzito na ni muathirika wa virusi vya ukimwi. Jennifer lilia sana maskini na kusema nilikosea chaguo la mtu kumpenda. Sema sasa hivi nampenda Jimmy. Siweziishi bila Jimmy wangu. Jennifer alisikia Jimmy akiwa na leo. Anamua Fei. Jennifer alichanganyikiwa na kukumbuka Fei ni shoga yake mnafiki. Jennifer alichukua bastora na kwenda kumpiga risasi Fei. Alipanda gari na kwenda hadi kwenye hiyo sherehe, yani harusi ya Jimmy pamoja na Fei. Walikuwa wanafunzi zake wote walialikwa. Jimmy alikuwa ni mtu mwenye furaha na amani, hata Fei pia. Jennifer alimwangalia Jimmy na kujiuliza, "Ni mnyime tena furaha au mwanaume ninayempenda?" Hapana, mimi ndo mkosaji kwa kuwa mimi ndo nastahiki adhabu yangu. Niache ni mwache na furaha yake. Au na furaha yake na Fei. Aliamua kutoa kadi kama zawadi aloandikiwa. Jimmy sorry. Nimpende nani mimi? Kisha alimpa muhudumu ampelekee na kutaka kutoka. Jennifer alivyotoka nje alikutana na Andrew ndo mwenye mimba. Andrew alikuwa ni muathirika virusi vya ukimwi pia. Jennifer rikasilika na kusema, "Wembo mbavu mnaribia maisha yangu." Andrew alicheka kwa dharau na kujibu, "Kwa nyodo sana tatizo, ukuwa na msimamo. Ukujua nani umpende?" Jennifer akasema, "Ah, unajibu mimi je ule? Na kuomba nikupende wewe daima milele." Alimpiga risasi na kujipiga risasi wote wakafa pale pale. Sherehe ilibaki kuwa majonzi tu na kusema Andrew wa Jennifer walikuwa kipenda na kweli kweli wa watu. Jimmy alipewa kadi ile, alilia tu maskini ya Mungu. Alilia na Fei. Jimmy na Fei baada ya msiba kuisha walimo kuishi zao Marekani na kufungua kampuni kubwa tu ya kompyuta ya mambo ya program. Na story yetu Ineshia hapo. Asante kwa kunisikiliza tukutane katika simulizi inayokuja.